இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஹோல் ஃபார்ம் ஸ்டீல் பில்டப் காலமை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதான் சொல்லி பார்க்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஐ லெட் மீ ரீட் த கிவன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிசைன் ஏ கோல் ஃபார்ம் ஸ்டீல் காலம் டு கேரி எ லோட் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோ மீட்டன் யூஸ் லிப்டு சேனல் செக்ஷன்ஸ் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த காலம் இஸ் த்ரீ மீட்டர் டேக் எஃப்ஓ ஈக்வல் டு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் வந்துட்டு பில்டப் காலமை டிசைன் பண்ணலே சொல்லி சார் எப்படி சார் பில்டப் காலம் சொல்கிறீங்க லோடு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் த கிவன் லோட் இஸ் வெரி ஹெவி எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் லோடு வந்துருச்சு ஸோ அப்போ சிங்கிள் செக்ஷன்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு கண்டிப்பாக பத்தாது பில்டப் செக்ஷன் தான் போடணும் அவங்க என்ன செக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க லிப்டு சேனல் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க சரிங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நான் லிப்டு சேனல் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் சிங்கிளாக நான் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை லோடு ஹெவியாக இருக்கிறதுனால எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் பில்டப்பாக அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் பேக் டு பேக் ரெண்டு லிப்டு சேனல் செக்ஷனை வச்சு வெப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் போல்ட்டோ அல்லது செல் ட்ரைவிங் ஸ்க்ரூ போட்டு கனெக்ட் பண்ணி நான் காலமாக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டு சம்ம டிசைன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ லோடு வந்துட்டு ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா பில்டப் காலம் போகிறது தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷனில் ஸ்டெப் ஒன் செலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரையல் செக்ஷன் அண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இப்போ செலெக்ஷன் ட்ரையல் செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணுவோம் ஏரியா ரெக்யூட் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நமக்கு தெரிஞ்ச பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா அதை ரீரைட் பண்ணிவிட்டு ஏரியா ரெக்யூட் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்துட்டு நம்ம எப்போ என்ன போட்டுக்கோம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் எஃப் ஐ போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ லோடு வந்துட்டு எவ்வளோ த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் த்ரீ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் போட்டுட்டேன் சார் முன்னாடி எது சார் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுருக்கிறீங்க அப்படின்னா இது ஃபேக்டடா கிடையாது ஏன்னா இது நம்ம ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் போடுறோம் அதுக்காக இது ஃபேக்டர் கிடையாது இது என்னன்னு சொன்னோம்னா ஐ ஹாவ் இன்க்ரீஸ்டு த லோடு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டு அக்கவுண்ட் த எஃபெக்டிவ் ஏரியா பின்னாடி ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஏரியா தேவைப்படுறதோட அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டால் பரவாயில்ல எவ்வளோ அதிகமாக எடுத்துக்கிறேன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிகமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா தான் ஈஸியாக சேஃபாக போகிறது ஏன்னா சம் ஆஃப் த போர்ஷன் இன்னும் எஃபெக்டிவாக போயிடும் இப்போ எஃபெக்டிவாக இருக்கிற போர்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் அக்கௌண்ட் பண்ணுறக்காக வேண்டினா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரைஸ் பண்ணுறக்காக முன்னாடி ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து ஏரியா ரெக்கியூட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ செவன் த்ரீ இவ்வளவு ஏரியா தேவைப்படுது டோட்டலா ஓகேவா ஸோ த லோட் இஸ் ஹை தேர்ஃபோர் பில்டப் செக்ஷன் கேன் பி மேட் பை யூசிங் லிப்டு சேனல்ஸ் த சேனல்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் பேக் டு பேக் அண்ட் கனெக்டட் வெப் டு யூஸ் ஆஸ் அ காலம் சரி இப்ப ரெண்டு ஒரு பில்டப் செக்ஷனுக்கு இவ்வளவு ஏரியான்னு சொல்லியாச்சு அப்ப ஒரு சேனலுக்கு எவ்வளவு ரெண்டு சேனலுக்கு இவ்வளவுன்னா ஒரு சேனலுக்கு எவ்வளவு ஏரியா ரெக்கியூட் ஃபார் ஒன் சேனல் எவ்வளவுனா அதுல பாதி த்ரீ செவன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஏரியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சேனலை நான் எங்க இருந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஐஎஸ் எயிட் லெவன் கோட்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணணும் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரியா சோ லெட் மீ கோ டு த கோட் ஐஎஸ் எயிட் லெவன் இதுல அது ரெஃபர் இந்த டேபிள் சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் இருக்குது இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இருக்குது லிப்டு சேனல் செக்ஷன் தானே பாருங்கள் லிப்டு சேனல் செக்ஷன் சிங்கிள் செக்ஷனுக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டின் பை டென் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூனிட்ல இருக்குது பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி வச்சா எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் சார் எங்களுக்கு நமக்கு ஏரியா நிறையா தேவைப்படுது சார் எவ்வளோ ஏரியா தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எம்எம் ஸ்கொயர் தேவைப்படுது அப்போ அதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போ ஏரியா அதிகமாக இருக்கிறது வேணும்னு சொல்லி அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே போயிட்டே இருக்கிறேன் அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம்னா கடைசியாக இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கிறேன் சைஸ் எவ்வளோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் எம்எம் திக்னஸ்னா லெவன் அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் வச்சா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் வருது சரி இது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வருது ஸோ அப்போ அடுத்து இன்னென்ன வேறு அந்த செக்ஷன்ஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே வரேன் ஒவ்வொரு செக்ஷனாக ஏரியா இதோட ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஏரியா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேடிகிட்டே வரேன் அதுகிட்டே பார்த்தா எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ நமக்கு
எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் சிஒய் எப்படி மார்க் பண்ணியிருக்காங்க டயக்ராம் சொல்லி பாருங்க பாருங்கள் இதுதான் லிப்டு சேனல் செக்ஷன் இது வெப்பு இது பிளான்ஜு இது லிப்பு இங்கே பாருங்கள் கருவு இது ஆரை இன்னர் ரேடியஸு ஓகே சிஒங்கிறது இருக்கு இந்த சென்டரில் இருந்து இந்த செக்ஷனுடைய சிஜி வரைக்கும் இருக்கிற இந்த ரிசன் சிஒய் ஏன்னா இது மோனோசிமெட்ரிக் செக்ஷன் இப்படி பார்த்தோம்னா பிரச்சனை இல்லை அதாவது இப்படி பார்த்தோம்னா என்னது டோட்டல் டெப்த்தில் பாதி ஹச் பை டூன்னு சொல்லிடலாம் இங்கே பார்த்தோம்னா எவ்வளோ தூரம் சிஒய் அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா வேணும் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா இங்கே ஐஎக்ஸ்எக்ஸ் இருக்குது ஒன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் எம்எம் பவர் ஃபோர் ஏன்னா அது செடிமீட்ரு பவர் ஃபோர் இருக்குது எம்எம் பவர் ஃபோராக மாத்திரம் ஐஒய் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் எம்எம் பவர் ஃபோர் இதையெல்லாம் நான் பார்த்து எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஒன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ இன்டு டென் பவர் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னது ஆர்ஐ என்னது இன்டர்னல் ரேடியஸ் ஆர்ஐ வேல்யூ எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஐ அப்படியே நம்ம தேவையான செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அதையும் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ எல்லா வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன வேணும் பில்டப் செக்ஷனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வேணும் இண்டிவிஜுவல் செக்ஷனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இது மொத்தமாக கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ பில்டப் செக்ஷன் வேணும் உடனே நம்ம காலம் வந்துட்டு எந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து பெண்டாகும் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய்ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ காலம் எப்பவும் மைனர் ஆக்சிஸை பொறுத்து தான் பெண்ட் ஆகும் அதாவது பக்கில் ஆகும் ஒய்ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து தான் பக்கில் ஆகும் ஸோ அப்போ ஐ ஒய்ஒய் ப்ராப்பர்ட்டி நான் கண்டுபிடிக்கணும் சார் நம்ம கிட்ட தான் ஐஒய்ஒய் இருக்கு அது என்னது ஒரு சிங்கிள் சேனலுக்கு தான் இருக்குது நமக்கு பில்டப் செக்ஷனுக்கு மொத்தமாக இல்லையே மொத்தமாக இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அப்போ நான் வந்துட்டு பேரலல் ஆக்சிஸ் தீர்வு யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்ம டோட்டல் செக்ஷனுடைய சிஜி இங்கே இருக்குது இண்டிவிஜுவலுடைய சிஜி இந்த இடத்துல இருக்குது அந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் சிஒய்ஒய் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேரல் ஆக்சிஸ் தீர்வு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலா என்ன ஐஜி ப்ளஸ் ஏ ஹச்சி ஸ்கொயர் சரி மேம் இங்கே ஒரு சேனல் இங்கே இங்கே ஒரு சேனல் இருக்குது அப்போ டூ போட்டுக்கலாம் ஐஜி ப்ளஸ் ஏ ஹச்சி ஸ்கொயர் டூ போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த டூ முதலே போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ நான் போடுறேன் ஐஜின்னு என்னது மவுண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா எபோட் இட்ஸ் ஓன் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இப்போ நான் ஒய்ஒய் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால ஒய்வைனுடைய இது வேல்யூ எவ்வளவு இங்கே ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு எம்எம் பவர் ஃபோர் அந்த வேல்யூ ஐஜி போட்டாச்சு ப்ளஸ் ஏ ஏரியா ஆஃப் த சிங்கிள் சேனல் செக்ஷன் எவ்வளவு டூ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ அதை சப்ஸ்ட் பண்ணியாச்சு கூட ஹச்சு போடணும் ஹச்சுங்கிறது என்ன டிஸ்டன்ஸு நான் கன்சிடர் பண்ண செக்ஷனுடைய சென்டர் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது டோட்டல் பில்டப் செக்ஷனுடைய சென்டர் இருக்குது எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ அந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் தான் என்னது ஹச்சு அப்போ இங்கே ஹச்சு எதுக்கு சமமாக இருக்குது சிஒய்ஒய்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ அந்த சிஒய்ஒய் வேல்யூ தான் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி டூ சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஹச்சு ஸ்கொயர் கட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் இதை காலையில் இருந்து அடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கேட்டு த மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா ஏ போட் என்ன ஆக்சிஸ் கிடச்சிச்சு மைனர் ஆக்சிஸ் கிடச்சிச்சு ஓகே அடுத்தது ஏரியா சார் இண்டிவிஜுவல் செக்ஷனுடைய ஏரியா டூ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ இப்போ பில்டப் செக்ஷனுக்கு டூ டைம்ஸ் போட்டோம்னா ஃபோர் ஒன் ஜீரோ எம்எம் ஸ்கொயர் நமக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது என்னது ரேடிஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் ஆர் ஒய் ஒய் வேணும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ ஒய் ஒய் ஏ ஐ ஒய் ஒய் வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அதை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளோ போய் ஏ போட்டுறேன் ஸ்கொயர் ரூட் போடுறேன் ஆர் ஒய் ஒய் வேல்யூ கிடச்சிச்சு எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எம்எம் ஓகேவா இப்போ நம்ம எடுத்த செக்ஷனுடைய இன்னர் ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வச்சுருக்கோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது எங்கேருந்து எங்கே இங்கேருந்து உள் பக்கம் வரைக்கும் தான் இந்த வேல்யூ சார் எனக்கு வந்துட்டு அவுட்டர் ரேடியஸ் வேணும் இங்கேருந்து அவுட்டர் வரைக்கும் இது வரைக்கும் இருக்கிறது வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னர் ரேடியஸ் ப்ளஸ் திக்னஸ் போடணும் இன்னர் ரேடியஸ் எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா ஐஎஸ் எயிட் எயிட் நா எயிட் லெவன்லேருந்து எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறோம் அப்புறம் இந்த திக்னஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடச்சிச்சு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அவுட்டர் ரேடியஸ் அதையும் இந்த டயக்ராமில் மார்க் பண்ணி நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்தது கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் த எஃபெக்டிவ் விட்ஸ் அதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் த செலக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த போத் ஸ்டிஃப் அண்ட் அண்ட் அன்ஸ்டிஃப் அண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஏன்னா லிப்ட்
of the lip appo 25 minus 12.5 divided by thickness evlo 5 mm potinga ratio kadichu 2.5 ipo idu edoda compare pananum w by t limit oda compare pananum adukuriya formula enga kudupanga class 6.2 page number 13 in is 801 page number 18 vandute compression on page sorry page number 13 vandute compression on unstiffen elements w by t not greater than 530 by root f na fc equal to 0.6 fy so but w by t limit vandu paakana evlo 530 by root fy idukulla irundhuchuna fc kandupidikkiradhu indha formula adukku mele irundhu 1 to 10 by root f kile irundhuchuna indha formula adukku mele irundhuna vera formula nammalku appo endha case la varudhu endha stress vandittu namma பேசிக் டிசைன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அன்ஸ்டிஃபன் டெலிமெண்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ ஃபைவ் தேர்ட்டி பை ரூட் எஃப்ஐ அதை அப்படியே பார்த்து எழுதிடுறேன் இது என்ன யூனிட்டில் இருக்குது ஃபைவ் தேர்ட்டி பை ரூட் எஃப்ஐங்கிறது இன்கே எம்கேஎஸ் யூனிட் நமக்கு வந்துட்டு எந்த யூனிட்டில் இருந்தால் ஈஸியாக நம்ம போடலாம் எஸ்ஐ யூனிட்டில் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் டெவலப் பை த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ இந்த கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ அல் டிவைட் பண்ணி இந்த ஃபார்மில் ரீரைட் பண்ணிடுறேன் எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை ரூட் எஃப்ஐ ஓகே சார் யூனிட்டில் எஃப்ஐ வேல்யூ சம்மிலே கொடுத்துறாங்க எவ்வளோ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அதை போட்டுட்டு அடித்தோம்னா வேல்யூ எவ்வளோ வந்துச்சு டென் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இது லிமிட்டு சார் நம்ம ஆக்சுவல் வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்திருக்குது லிமிட்டோட அது எப்படி இருக்குது நமக்கு கம்மியாக இருக்குது சார் ஸோ அப்போ டபிள்யூ பைட்டி இஸ் லெஸ் தென் டபிள்யூ பைட்டி லிமிட் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் எஃப்சி ஈக்குவல் டு ஆஸ் பர் இது டபிள்யூ பைட்டி நாட் கிரேட்டர் தென் அப்போ அதை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஒய் அப்போ அந்த காரணாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப்சி ஈக்குவல் டு எஃப் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஒய் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ வந்துச்சு எவ்வளோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகேவா சரி அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி கால்குலேஷன் இதுக்கு மேலே போடணும் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை முடிவு பண்ணுறது எதை வச்சு தான் பார்க்கணும் அன்ஸ்டிஃபண்ட் எலிமெண்ட்டை வச்சு தான் பார்க்கணும் ஏன்னா அதுதான் கிரிட்டிக்கல் எலிமெண்ட்டு ஓகே அடுத்தது ஃபார் ஸ்டிஃபண்ட் பிளான்ஜஸ் இப்போ பிளான்ஜஸ்க்கு வருவோம் பிளான்ஜஸ்க்கும் இதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணிக்கணும் டபிள்யூ பை டி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் டபிள்யூங்கிற என்னது பிளாட் விட் அப்போ பிளாட் விட்டு வேணும்னா எப்படி கிடைக்கும் பிளான்ஜுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஜுடைய மொத்த விட் எவ்வளவு எயிட்டி எம்எம் அப்போ இந்த எயிட்டியில் பிளாட்னா என்னது இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறதா அந்த கருவு இல்லாமல் இருக்கிறதா அப்போ எதை கழிக்கணும் நான் இதை அவுட்டர் ரேடியஸை இங்கே ஒரு தடவை கழிக்கணும் இங்கே ஒரு தடவை கழிக்கணும் அப்போ தான் என்ன கிடைக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த ஃப்ளாட் விட்டு கிடைக்கும் அப்போ எயிட்டி மைனஸ் டூ டைம்ஸ் அவுட்டர் ரேடியஸ் எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ பாருங்கள் எயிட்டி மைனஸ் டூ டைம்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா விட்டு கிடச்சி டிவெலப் பை திக்னஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் போட்டோம்னா டபிள்யூ பை டி வேல்யூ கிடச்சிச்சு எவ்வளோ வந்துருச்சு லெவன் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ திஸ் ஹேஸ் டு பி கம்பேர்ட் வித் த டபிள்யூ பை டி லிமிட் வேல்யூ தட் இஸ் ப்ரொவைடட் இன் த கிளாஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒனில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் போகிறேன் ஸோ டபிள்யூ பை டி லிமிட் ஃபார்முலா என்னது ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் பை ஓடிஎஃப் இது க்ளோஸ்டு செக்ஷன் தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அதர் தென் க்ளோஸ்டு தான் இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் பை ரூட் எஃப் இது இங்கே எம்கேஎஸ் யூனிட்டில் இருக்குது டிவெலப் பை த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூவால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எஸ் யூனிட்டில் கிடச்சிச்சு இப்போ ரூ எஃப் வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணியிருங்க எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் அதை சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லிமிட் கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் லிமிட்டு சார் ஆக்சுவல் வேல்யூ லெவன் தானே சார் நமக்கு வருது பிளான்ஜிக்கு இப்போ ஆக்சுவல் வேல்யூ லிமிட்டை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்னது செக்ஷன் இஸ் ஃபுல்லி எஃபெக்டிவ் செக்ஷன் இஸ் ஃபுல்லி எஃபெக்டிவ் அப்போ பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பிளான்ஜில் எந்த போர்ஷனையும் கழிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஃபுல் செக்ஷன் இஸ் எஃபெக்டிவ் இன்எஃபெக்டிவே அங்கே கிடையாது ஓகேவா தென் கம்மிங் டு த ஸ்டிஃபண்ட் வெப் அதே மாதிரியே வெப்புக்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ பை டி ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் அப்போ டபிள்யூனா என்ன டிங்கிறது திக்னஸ் ஃபைவ் எம்எம் போட்டாச்சு டபிள்யூங்கிறது என்னது பிளாட் வித்து பிளாட் வித்து வேணும்னா எதுலேருந்து எதுக்கு எடுக்கணும் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் இருக்கணும் டோட்டல் டெப்த் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி அப்போ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு அவுட்டர் ரேடியஸ் மேலே ஒரு தடவை கீழே ஒரு அவுட்டர் ரேடியஸ் இருக்குது இந்த அவுட்டர் ரேடியஸ் கீழே ஒரு தடவை கழிக்கணும் மேலே ஒரு தடவை கழிக்கணும் அப்போ அவுட்டர் ரேடியஸ் எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட்
if w by t is larger than w by t limit na in the formula da use pannu d by t 2120 by root f 1 minus 465 by w by t into root f okay va in the formula da nama use pannu in the formula va eduth eludita in the formula eppadi irukudhu 2120 by root f 1 minus 465 by w by t into root f it is in the unit of mks it has to be converted into s unit by dividing the constant by a factor of 3.22 so appa 2120 the 465 meedhi ella appadiye potukalam idoda by 3.22 porringa இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிச்சு அதை ரீரைட் பண்ணி எழுதியாச்சு இப்போ இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாமா எஃப் வேல்யூ எவ்வளோ நமக்கு தெரியும் எஃப் எவ்வளோ இருக்கு நியூச்சு வச்சுருக்கீங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு எஃப் வேல்யூ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த எஃப் வேல்யூ கொண்டு வந்துடுறீங்க இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி கால்குலேட்டரில் அடிக்கிறீங்க எவ்வளோ கிடைக்கிது உங்களுக்கு பி பை டி ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் பி தான் வேணும் சார் எஃபெக்டிவ் அப்போ திக்னஸ் இங்கே கொண்டு வந்துருங்க கிராஸ் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ விட்டு வந்துச்சு 201.88 நாட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் எம்எம் இவ்வளோ தான் வந்துட்டு எஃபெக்டிவ் அப்போ அது இல்லாமல் மீது எவ்வளோ இருக்குதோ அதுதான் என்னது இன்எஃபெக்டிவ் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மீதி இருக்கிறது மொத்தம் எவ்வளோ ஃப்ளாட் விட்டு இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ டைம்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை கழிச்சிட்டோமா டூ ஃபிஃப்டி இதில் எதை கழிச்சிடணும் எஃபெக்டிவாக எவ்வளோ இருக்குது டூ நாட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அதை இங்கே போட்டு அதை கழிச்சிட்டிங்கன்னா மீது இன்எஃபெக்டிவ் கிடச்சி போச்சு அது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எம்எம் அது வெப்பில் சென்டரில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எம்எம் மட்டும் எனது இன்எஃபெக்டிவ் அப்போ எஃபெக்டிவ் வந்துட்டு டூ நாட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டில் அப்போ இன்எஃபெக்டிவ்க்கு மேலே பாதி இருக்கும் கீழே பாதி இருக்கும் அதை டயக்ராமில் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள் டோட்டல் வித் டூ ஃபிஃப்டி இங்கே ஒரு அவுட்டர் ரேடியஸ் கழிச்சாச்சு இங்கே ஒரு அவுட்டர் ரேடியஸ் கழிச்சாச்சு அதுதான் என்னது டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ இன்டூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டது இந்த ஃப்ளாட் வித்துக்குள்ளார இன்எஃபெக்டிவ் எவ்வளோன்னு சொல்லியாச்சு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எம்எம் அப்போ சென்ட்ரில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எம்எம் மட்டும் என்னது இன்எஃபெக்டிவ் அப்போ எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு டூ நாட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் எம்எம் இப்போ இதுக்கு மேலே இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபோரும் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் என்னது எஃபெக்டிவ் கார்னர் ஆட்டோமேட்டிக்கா எஃபெக்டிவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த போர்ஷன் தான் இன்எஃபெக்டிவ்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ எஃபெக்டிவ் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் ஏரியா எவ்வளவு ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ரெண்டு டூ சேர்த்து பாருங்கள் நான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நான் எவ்வளவு ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த பில்ட் அப் செக்ஷன் இதுல இருந்து இன்எஃபெக்டிவ் மட்டும் கழிச்சிடுன்னா எஃபெக்டிவ் ஏரியா எவ்வளோ கிடைச்சி போயிருமா இன்எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு வித் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் எவ்வளவு ஃபைவ் எம்எம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட் ஃபைவ் எத்தனை பீஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது சார் அந்த சேனலில் இந்த பக்கம் இருக்கிற சேனலில் ஒரு வெப் இருக்குது ஸோ அப்போ டூ டைம்ஸ் போட்டோம்னா எவ்வளோ கிடைச்சிச்சு ஏ எஃபெக்டிவ் கிடைச்சிருச்சு இப்போ ஏ எஃபெக்டிவ் கிடைச்சதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கியூ கியூங்கிறது ரேஷியோ பிட்வீன் த ஏ எஃபெக்டிவ் டு ஏரியா திஸ் இஸ் அவைலபிள் இந்த கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஏ பேஜ் நம்பர் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன்ல இது கொடுத்துருப்பாங்க ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன்ல நான் அந்த கோடுக்கு போறேன் இப்போ அந்த பேஜுக்கு பாருங்க டூ இஸ் த ரேஷியோ பிடின் த எஃபெக்டிவ் டிசைன் ஏரியா ஆஸ் டிமைண்ட் ஃப்ரம் த எஃபெக்டிவ் வித் வித் ஆஃப் சச் த ஃபுல் ஏரியா வித் ஆஃப் சச் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் த ஃபுல் ஏரியா ஃபுல் ஆர் கிராஸ் ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் இப்போ எஃபெக்டிவ் ஏரியாவுக்கும் கிராஸ் ஏரியாவுக்கு இடையில் இருக்கிற ரேஷியோ தான் என்னது ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கியூ ஓகேவா ஸோ அப்போ கியூவை கண்டுபிடிச்சிடுறேன் ஏ எஃபெக்டிவ் இது சார் ஏ வேல்யூ இது சார் ரெண்டு கடையில் ரேஷியோ போட்டோம்னா கியூ கிடச்சிச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ அப்போ கியூ கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம்னா ஐ ஹாட் ஐ வில் ஃபைண்ட் த பர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் அண்டு லோடு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் சரியா பர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் லோடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஐ ஹாட் டு ரெஃபர் த செக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் எயிட்டீன் ஆஃப் ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன் சரியா இப்போ அந்த இடத்துக்கு போகிறேன் அங்கே கோடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தே ஆர் ஃபைனிங் த கேஎல் பை ஆர் வேல்யூ இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தன் சிசி பை ரூட் கியூ அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ்
இப்ப அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் இதை கால்குலேட்டர்ல எடுத்தோம்னா சிசிபி ரூட் கியூ போட்டா எவ்வளவு வந்துச்சு ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எயிட் தான் வந்திருக்குது சரியா இதனால ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு எஃபெக்ட் ஆக போறது இல்லை பாருங்க எப்படின்னு பாருங்க கே எல் பை ஆர் ஒய் கண்டுபிடிக்கணுமா கே இன்ட்டு எல் ஒய்ங்கிறது என்னது எஃபெக்டிவ் லென்ஸ் ஃபேக்டர் இன்ட்டு லென்த் எஃபெக்டிவ் லென்த் நேராகவே இதில் சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க எஃபெக்டிவ் லென்ஸ் ஃபேக்டர் கொடுத்துட்டுனா அதையோட ஆக்சுவல் லென்த் மல்டிப்ளை பண்ணி எஃபெக்டிவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் சம்மலே கொடுத்துட்டாங்க எஃபெக்டிவ் லென்த் அந்த காலம் இஸ் த்ரீ மீட்டர்ன்ட்டாங்க ஆர் ஒய் ஒய் வேல்யூ ஆல்ரெடி நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஸோ அப்போ லென்த் எவ்வளவு த்ரீ மீட்டர் எஃபெக்டிவ்ன்ட்டாங்க அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டு அதை என்னவா மாற்றிட்டேன் நான் எம்எம்மை மாற்றிட்டேன் டெவலப் பை ஆர் ஒய் ஒய் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ போட்டோம்னா எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் ஸோ அப்போ சிசி பை ரூட் கியூ வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் தேர்ட்டி செவன் கிடையாது எவ்வளவு ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எயிட் அதை விட இது கம்மி தான் சார் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த கால்குலேஷன் மிஸ்டேக்னால ஆன்சர் எதுவும் மாறப்போகிறது இல்லை ஓகேவா ஸோ அப்போ கேஎல் பை ஆர் இஸ் லெஸ் தன் சிசி பை ரூட் கியூ அப்போ என்ன பண்ணணும் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் கேஎல் பை ஆர் இஸ் லெஸ் தன் சிசி பை ரூட் கியூப்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் தீஸ் எக்ஸ்பிரஷன் டூ கால்குலேட் த அலோ பிள்ஸ் டுவெல் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ இன்ட் எஃப்ஐ மைனஸ் த்ரீ இன் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு கியூ எஃப்ஐ ஸ்கொயர் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் இ இன்ட் கேஎல் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை பார்த்து அப்படிங்க எடுத்து எழுதிட்டேன் ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதிட்டேன் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை எதையுமே நீ கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டாம் ஆல்ரெடி இது வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ல தான் இருக்குது ஓகேவா சரியா இதில் நீங்கள் வேல்யூஸ் மட்டும் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ கரெக்டாக பண்ணுற பாருங்கள் டுவெல் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ வேல்யூ எவ்வளோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன்னா இங்கே பாருங்கள் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபோர் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எஃப்ஒய் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ வேல்யூ எகை பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபோர் எஃப்ஒய் தெரியும் இ வேல்யூ தெரியும் டூ இன்ட்டு டென் ஃபோர் ஃபைவ் கேஎல் பை ஆர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் எவ்வளோ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் அதை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா சரி இப்போ இதை கால்குலேட் அடிச்சுன்னா யூ கேன் கெட் அலோபிள் சஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அலோபிள் சஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்போ இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏரியா மல்டிப்ளை பண்ணணும் எந்த ஏரியா மல்டிப்ளை பண்ணணும் கிராஸ் ஏரியா ஏன்னா ஆல்ரெடி எஃபெக்டிவ் ஏரியாவோட எஃபெக்ட் இங்கே எடுத்தாச்சு பாருங்கள் அலோபிள் சஸ்லேயே எடுத்தாச்சு எஃப்ஐ போகிற இடத்துல எல்லாம் கியூ போட்டாச்சு சரி அதனால் இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் எப்பவுமே என்ன ஏரியா தான் மறக்காமல் எடுக்கணும் கிராஸ் ஏரியா தான் எடுக்கணும் கிராஸ் ஏரியா அந்த பில்டப் செக்ஷன் எவ்வளவு ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஸோ அப்போ இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட் நியூட்டனில் ஒரு டிவெல் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோமீட்டரில் வந்துருச்சு இப்போ எவ்வளோ வந்துருச்சு த்ரீ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ நான் எடுத்த செக்ஷன் எவ்வளோ லோடு தாங்கும் த்ரீ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கிலோமீட்டர் இது எதை விட ஜாஸ்தி சம்பளம் கொடுத்துருக்க லோடு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் விட ஜாஸ்தி தேர் ஃபார் த சூஸ் அண்ட் செக்ஷன் இஸ் சேஃப் டு கேரி த லோட் ஸோ இப்போ டிசைன் இஸ் சேஃப் அப்படின்னு முடிச்சாச்சு ஒரு வேலை இந்த வேல்யூ இதை விட கம்மியாக வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல என்னென்னு எழுதிடணும் ரிப்பீட் த சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபார் த ஹையர் செக்ஷன்ஸ் அன்டில் டு கெட் த அலவபிள் லோட் கிரேட்டர் தென் ஈவன் லோட் அப்படின்னு ஒரு லைன் எழுதிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் மார்க் க